ప్రధాని అలాగే ముఖ్యమంత్రులు మధ్య జరుగుతున్న వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు అప్పటికే ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే మూడు సార్లు అంటే మూడు విడతలకు లాక్డౌన్కు సంబంధించి మూడు సార్లు ముందస్తుగా అందరి ముఖ్యమంత్రులతో ఒక సమావేశం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం అక్కడ రాష్ట్ర పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం ప్రధాని అంతా బాగానే ఉంది అయితే ఈ సమావేశాల వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా చాలామంది నెటిజన్లు ప్రధానిని ప్రశ్నిస్తున్న సందర్భం ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారు అంటే ఇవి ఒక టైం పాస్ మీటింగ్లా కనిపిస్తున్నాయి కానీ చాలామందికి వీటి వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అనేది సోషల్ మీడియా వేదికగా బాహాటంగానే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కూడా లాజిక్ లేకపోలేదు నిజంగా ఒకసారి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి మాటలు గనక గమనిస్తే మిగిలిన రాష్ట్రాలకు అంటే ఒక ప్రధాని మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ముఖ్యమంత్రులతో ఏ మామూలుగా క్యాబినెట్ మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక కింది స్థాయి మంత్రులతో ఒక ముఖ్యమంత్రి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు చాలా కీలక నిర్ణయాలు ఉంటాయి శాఖలకు సంబంధించి కొత్తగా కొన్ని నిధులు కేటాయిస్తారు జిల్లాల్లో పరిస్థితులు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అంటే ఇప్పుడు ఆ క్యాబినెట్ సమావేశాలు వేరు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు వేరు అని అనుకోవచ్చు కరెక్టే అవి వేరు ఇవి వేరు కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చాలా క్రిటికల్ పొజిషన్ ఉంది ఆర్థికంగా కొప్పుగూలిపోని మొత్తం రాష్ట్ర ీ కూడా ఇటువంటి నేపథ్యంలో కేంద్రం ఏమన్నా ఆర్థిక సాయం చేస్తుందేమో అని ఎదురు చూడడం అనేది ప్రతి రాష్ట్రం సరా మామూలుగా ఉంటుంది ఇంకా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అయితే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి అయితే మరి అధ్వానంగా ఉంది కాబట్టి ఆర్థికంగా పూర్తిగా దెబ్బ తినేసిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఏమన్నా సహకారం అందిస్తే కనుక కోలుకునేందుకు కొంచెం వీలుంటుంది అనే ఆలోచన ఉంటుంది అయితే ఎక్కడా కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి సమావేశాల్లో ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా ఆయన మాటలు ఉండట్లేదు అనేది నెటిజన్లు చెబుతున్న మాట అంటే ఏ రాష్ట్రానికి కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి మా పరిస్థితి బాగాలేదు అన్నప్పుడు కేంద్రం నుంచి సహకారం అందిస్తామనో లేదంటే ఈ కరోనా విపత్తుకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అంటే అది కూడా రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో అయితే దీని విజృంభణ తీవ్రతరంగా ఉంది ఏ రాష్ట్రాలు అయితే ఆర్థికంగా లోటు బడ్జెట్తో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎఫెక్ట్ బాగా పడింది ఎక్కడైతే రెవెన్యూ లోటు ఎక్కువగా ఉంది వాటికి ఏమన్నా పోని ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కరోనా విపత్తు ప్యాకేజీలు ఏమన్నా ప్రకటించి ఎప్పటికప్పుడు ఆదుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనలో నెటిజన్లు వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి నోట నుంచి అటువంటి మాటలు ఏం రావట్లేదు ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా మోడీ గారి ప్రసంగాలు ఉండట్లేదు ఇది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం అనేది ప్రధానంగా నెటిజన్లు చెబుతున్న మాట అయితే ఇక్కడ రాష్ట్రాలకు కరోనా కిట్స్ విషయంలో కానీ వెంటిలేటర్స్ పంపిణీ విషయంలో కానీ ఆర్థికంగా చితుకుపోయిన రాష్ట్రాలకు ఇబ్బందులు తీరుస్తామన్న మాట కానీ ఎందుకు ప్రధాని మోడీ వెంట నోటి వెంట రావట్లేదు అనేది నెటిజన్లు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు అలాగే అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంఎల్లో కూడా ఆ ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది బాహాటంగా చెప్పకపోయినా ప్రభుత్వాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం చూస్తుంటే అది చాలా స్పష్టంగా ఉంది అనేది కూడా చాలా మంది చెప్తున్నమాట ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు కరోనా సహాయక సామాగ్రి పంపిణీ అనేది ఒక రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిపుష్టి విషయంలో ప్రధాని ఇటువంటి ప్రకటన చేయకుండా కేవలం ఏదో ఉచిత సలహాలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు ఇవి ఏ రాష్ట్రాన్ని ఉద్ధరించడానికి అనేది కూడా మేధావులు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అంటే లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా సెలవుల్లోనే ఉన్నారు అత్యవసర సేవలు చేసేవారు మినహా అందరూ కూడా ఇంటికే పరిమితం అయ్యారు వాళ్ళకి ప్రభుత్వాలు జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా నానా ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భం సగం జీతాలు ఇస్తూ ఏదో కాలం వెళ్ళదీస్తుంది ఒక రకంగా అది కూడా దుర్భర పరిస్థితి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు అందరూ ఇంట్లో కూర్చొని జీతం తీసుకోవడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకపోలేదు అలాగని చెప్పి సగం జీతం ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారు అనేది వాళ్ళ నుంచే వస్తున్న ప్రశ్న నిజంగా ఇది ఏ కోణంలో ఆలోచించాలి అనేది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వద్దు అనలేము అలాగని సగం జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పలేము వాళ్ళు సగం జీతాలతో సర్దుకోలేని పరిస్థితి కూడా అలాగని చెప్పి పూర్తిగా జీతం ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు లేవు ఇలా ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ప్రణాళిక రూపొందించాలి లేదంటే కేంద్రం ఆర్థికంగా సాయం అందించాలి లేదంటే ఈ కరోనా విపత్తు నిధుల కింద ఏమైనా నిధులు అయినా కేటాయించాలి అదేమీ లేకుండా ఏదో టైం పాస్ కు మాత్రమే మీటింగ్లు పెడుతున్నారు ఒక భరోసా కల్పించే విధంగా అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాటలు లేవు రాష్ట్రాలకి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా చెబుతున్న మాట అంటే అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ ఏమన్నా నా మధ్యన లోటు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాలకి కొంతవరకు నిధులు కేటాయించారు అదేంటి అంటే ఏదో ఒక రూపాయి ఇచ్చేసి ఏదో తాంబూలాలు ఇచ్చేసి తనుకు చావండి అన్నట్లుగా ఉంది తప్ప అంతకుమించి అవి పూర్తిగా రాష్ట్రాలు